আসসালামু আলাইকুম আমি তানিম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় গতকালকে আমি বলছিলাম যে রাতে আপনাদের সাথে ভিডিও নিয়ে হাজির হব কিন্তু হইতে পারি নাই আসলে আমি হইতে পারি নাই কারণ একটু ব্যস্ত ছিলাম ব্যস্ত হয়ে গেছিলাম এবং ঘরে যেতে যেতে অনেক লেট হয়ে গেছিল ঘরেই ছিলাম হঠাৎ করে বাইরে আসতেছে এরপর আবার যেতে যেতে অনেক লেট হয়ে গেছে যার কারণে আসলে আলোচনা করতে পারিনি তো একজনের একটা প্রশ্ন আজকে আসলে বিশেষ করে আপনাদের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব একজনের একটা প্রশ্ন হলো যে প্রশ্নটা এরকম ছিল যে ভাই আপনার কথা মতে স্টক মার্কেট হলো একটা ইকোনমির লিডিং ইন্ডিকেটর কিন্তু আমাদের দেশে ইন্টারেস্ট রেট সরি রিজার্ভ বাড়তেছে এক্সপোর্ট বাড়তেছে সো সেই ক্ষেত্রে কেন ডলারের প্রাইস সেটেল হয়ে গেছে তেলের দাম কমতেছে সো আমাদের কেন সেটা রিফ্লেকশন দেখতেছি না প্রথম বিষয়টা হলো কি দেখেন একজন মানুষের কাছে যদি এক লাখ টাকা থাকে সে যেভাবে চিন্তা করে বা একজন মানুষের কাছে যদি দশ লাখ টাকা থাকে সে অন্যভাবে চিন্তা করে আবার একইভাবে এক লক্ষ মান একজন মানুষের কাছে যদি এক কোটি টাকা থাকে তার ইনভেস্টমেন্ট পলিসিটা ভিন্ন হয় আর যার কাছে পাঁচ কোটি আছে তার পলিসি ভিন্ন যার পঞ্চাশ কোটি আছে তার পলিসি ভিন্ন সো ইটস ডিপেন্ডস অন অ্যামাউন্ট হাউ মাচ ইউ হ্যাভ ঠিক আছে অ্যান্ড কীভাবে আপনি সেটাকে ম্যানেজ করেন তো যার কাছে এক লাখ টাকার একটা ইনভেস্টমেন্ট আছে সে সে যে সোর্সগুলা ইনফরমেশনের সোর্সগুলা পায় অথবা যে সোর্সগুলা সে অ্যাক্সেস করতে পারে যার কাছে পঞ্চাশ কুড়ি টাকা আছে তার সোর্সগুলা অ্যাক্সেস কিন্তু অনেক বেশি থাকে এবং সোর্সগুলাও বেশি থাকে সো আপনি হয়তো বা চোখের সামনে দেখতেছেন বাংলাদেশের ইকোনমিতে দেখা যাচ্ছে অনেকে বলতেছে যে ডল কি বলে ইন্টারেস্ট রেট ফিক্সড হয়ে গেছে অনেকে বলতেছে ইম্পোর্ট বাট এক্সপোর্ট বাড়তেছে অনেকে বলতেছে যে কি বলে এটাকে রিজার্ভ বাড়তেছে আবার অনেকে বলতেছে যে তেলের প্রাইস কমে গেছে তার মানে এটার প্রভাব আসবে তাই না আমাদের চোখে তো এই জিনিসগুলাই দেখা যাচ্ছে প্রথম বিষয়টা অনেক এক্সপোর্টার বিশ্বাসই করতে পারে না যে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যুরোর যে রিপোর্ট সেটা সঠিক সেই জিনিসটা বিশ্বাসই করতে পারতেছে না অনেক এক্সপোর্টার প্রথম বিষয় গেল এটা তার মানে এটার লেজিটিমেসি নিয়ে কিছু সন্দেহের জায়গা আছে সেকেন্ড বিষয় ডলারের প্রাইসের ক্ষেত্রে আপনারা যে জিনিসটা বলতেছেন প্রাইস সেটেল ডাউন হয়ে গেছে হ্যাঁ আমরা সাময়িকভাবে চোখে দেখতে সেটেল ডাউন হয়ে গেছে কিন্তু আমরা আরেকটা জিনিস যদি খেয়াল করি এই সেটেল ডাউন হয়ে গেলেও এই প্রাইসটা যদি লং টাইম এই প্রাইস জোনে থাকে তাহলে এইটার ইম্প্যাক্ট কি আসবে কোম্পানিগুলো যারা ইম্পোর্ট করে তাদের তাদের কাঁচামালগুলো অ্যান্ড দেন হয়তো বা ফিনিশিং গোড হিসেবে তৈরি করে এক্সপোর্ট করে সো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই জিনিসের প্রভাব লম্বা সময় ওই নেগেটিভই থেকে যাবে সেকেন্ড বিষয় হলো যে কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি আচ্ছা কোম্পানির ক্ষেত্রে আমি বাদি দিলাম রিজার্ভের কথা রিজার্ভ বাড়তেছে আপনাদের মতে হ্যাঁ ডেফিনেটলি রিজার্ভ তো আগামী দু মাস বাড়বেই এটাই স্বাভাবিক আগামী এক মাস বাড়বেই এটাই স্বাভাবিক বাংলাদেশ একটা মুসলিম প্রধান দেশ যে দেশের সিংহভাগ মানুষ মুসলমান তো রমজান মাস আসতেছে রোজা আসতেছে যারা দেশের বাইরে থাকে তারা টাকা পাঠাবে এটাই স্বাভাবিক রিজার্ভের মধ্যে একটা একটা সাময়িক পজিটিভনেস থাকবে এটাও স্বাভাবিক এটা অস্বাভাবিক কোনো কিছু না এইটাকে আবার পজিটিভ ভাবার কোনো জায়গা নাই কেন নাই সেটাও আমি বলতেছি এখন আপনারা হয়তো বা দেখতেছেন দেশীয় অর্থনীতি আমি সাথে বাইরের অর্থনীতিও দেখার চেষ্টা করতে শুধু আমি না অন্যরা যারা যাদের সেই পরিমাণ অ্যামাউন্ট আছে তারা সে সেইভাবেই চিন্তাভাবনা করতেছে যেমন গত কয়েকদিন আগে ইউএসএতে খুব বড় সড়ো আকারের একটা ঝড়ের গতিতে একটা কথা প্রচলিত হয়ে গেছিল যে ইন্টারেস্ট রেট কাট আসতে যাচ্ছে এবং ইউএস ইকোনমিতে আমরা দেখতে পারতেছিলাম যে ইন্টারেস্ট রেট কাট আসার সম্ভাবনা বা পসিবিলিটিস খুব বেশি কিন্তু সামহাও সেই পসিবিলিটিসে গুড়ে বালি পড়ে গেছে কেমন হয়েছে 
সাডেনলি জব রিপোর্ট পাবলিশড হয়েছে গত কয়েকদিন আগে এবং ইট ওয়াজ এ ট্রিমেন্ডাস গ্রোথ জব রিপোর্ট এখন একটা ইকোনমিতে জব রিপোর্ট যখন পজিটিভ হয় এটা তো ভালো হওয়ার কথা তাই না অনেকের মাথায় আসতে সেটা তো ভালো জিনিস খারাপ তো হওয়ার কথা না কিন্তু জব রিপোর্ট যখন আপনার কি বলে জব রিপোর্ট যখন আপনার ইনফ্লেশন পিরিয়ডে ভালো আসে তার মানে ইনফ্লেশন বাড়ার সম্ভাবনা বেশি দ্যাট মিনস ইউএস ইকোনমিতে যারা ভাবতেছে যে ইন্টারেস্ট রেট কার্ড আসতে যাচ্ছে এই যে বিশ উনিশ বিশ তারিখের দিকে যে মিটিংটা হওয়ার কথা সেখানে হয়তো ইন্টারেস্ট রেট কাট আসতে যাচ্ছে আমি আপনাদের বলে দিলাম নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইনটি নাইন পারসেন্ট শিওরিটি যে ইন্টারেস্ট রেট কাট হবে না দ্যাট মিনস কি লং টাইম ওই প্রাইসটা থাকবে রেটটা থাকবে কারণ যে জব রিপোর্ট আছে এই জব রিপোর্টের উপরে বেস করে কখনোই তারা ইন্টারেস্ট রেট কাট করবে না কারণ জব রিপোর্টে আচ্ছা জবের সাথে আসলে ইন্টারেস্ট রেটের সম্পর্কটা কি এটাও মানুষের মাথায় আসতেছে হয়তো বা একজন মানুষ যখন চাকরি পায় চাকরি পাওয়ার পরে কি কি করে সে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে গেলে কি হয় তার যে স্যালারি আসে সেই স্যালারি স্যালারিটা সে বাজারে নিয়ে যাবে সেখানে সে খরচ করবে সো সে খরচ করার পরে এই টাকাটা কি হবে সিস্টেমে চলে আসবে সিস্টেমে ইনফ্লেশনকে আরও বাড়াই দিবে সাপ্লাই চলে আসবে ঠিক আছে আর ইনফ্লেশনের সময় ইন্টারেস্ট রেট কাট করে কেন মানি সাপ্লাই কমানোর জন্য সিস্টেম থেকে মানি বার করার জন্য সো একদিকে যদি ইন্টারেস্ট রেট কাট করে আর এই দিকে যদি আবার টাকা বাজারে আসতে থাকে তার মানে কি দুইটা বিপরীতমুখী হয়ে গেল একটার সাথে একটা সঙ্গতিপূর্ণ না ইন তখন ইনফ্লেশন বাড়তে থাকবে আচ্ছা আমাদের দেশে যে জিনিসটা হইতে যাচ্ছে ইনফ্লেশন অনেকে বলতেছে ইনফ্লেশন কমতেছে আমি আসলে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি ইনফ্লেশন কমবে না না কমার পিছন কারণ হলো দু তিনটা ইন্টারেস্ট রেট বাড়তেছে এইটাও কথা যেমন সত্য আবার বাজারে মানি সাপ্লাই আসতেছে এটাও কথা সত্য এখন এটা কিভাবে সত্য বাংলাদেশে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ডলার কিনতেছে বিভিন্ন ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে ডলার বিক্রি করতেছে সো ডলার বিক্রির পরবর্তীতে তারা কি পাচ্ছে টাকা পাচ্ছে তাই তো সো এই টাকাটা কোথায় আসবে আবার বাজারে সাপ্লাই চলে আসবে সো উই যে ইনফ্লেশন বাংলাদেশে যেটা নাইন পয়েন্ট ফাইভ সিক্সের মতো চলতেছে এইটা এই রকম মানে দ্বিচারিতা নীতি যদি অনুসরণ করে তাইলে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না এইটা পসিবল না এখন এমন সব মানে একের পর এক সিদ্ধান্তগুলো এইরকম আসে যেগুলো একটার সাথে একটা সাংঘর্ষিক ঠিক আছে আপনি যদি মানি কাট করতে হয় মানি সাপ্লাই কাট করতে হয় একবার শুষে নিতে হবে বাজার থেকে হ্যাঁ ঝটকা তো আসবে এটা স্বাভাবিক ইকোনমির উপরে ঝটকা লাগবে এটা স্বাভাবিক মানুষজনের কষ্ট হবে এটা স্বাভাবিক এখন আপনি রোজার দোহাই দিবেন আপনার ডলার সংকটের দোহাই দিয়ে আপনি ডলার কালেক্ট করার চেষ্টা করবেন বা বাজারে ডলারের প্রাইস সেটেল ডাউন করার জন্য আপনি ডলার কালেক্ট করার চেষ্টা করবেন বা যেভাবেই করার চেষ্টা করেন আপনি যখন বাজারে মানি ছেড়ে দেবেন তার মানে কি আবার মানি সাপ্লাই চলে আসতেছে সো অনেকগুলো বিষয় আছে এইগুলোর উপরে যদি বেস করে দেখি আমার কাছে মনে হয় না আমাদের দেশের অর্থনীতি খুব ভালো গতিতে চলার মতো অবকাশ আছে এই মুহুর্তে সো লিডিং ইন্ডিকেটর ডেফিনেটলি ইটস এ লিডিং ইন্ডিকেটর বাট এখন যদি বলি যে ইন্ডিকেশন যদি বলি ইন্ডিকেশন ইজ সাইড ওয়ে ঠিক আছে সাইড ওয়ে এর বাইরে কোনো কিছু না এখন অনেকে বলতেছে যে বাজার উপরে উঠে গেছিলো আবার বাজার পরে গেছে ভাই বাজার উপরে উঠে গেছিলো বাজারে যে বেসিক মেইন যে কয়েকটা স্টক আছে যেগুলো আসলে বাজারের উঠা পড়ার পিছনে খুব বড় হাত রাখে এই স্টকগুলোই তো বন্ধ আসছিল এতদিন ঠিক আছে তো বাজার পড়তেছে এটা অস্বাভাবিক কোনো কিছু না একদম স্বাভাবিক আর ইন্ডেক্সের আমি আপনাদের বারবার বলার চেষ্টা করি ইন্ডেক্স নিয়ে এত চিন্তা করার কোনো কিছু নাই তো ইন্ডেক্স বাড়ছে আপনার পার্টিকুলার যে স্টকটা আপনি নিয়ে রাখছেন সেটার প্রাইস বাড়ে না আপনি কি করবেন তাতে বা ইন্ডেক্স বাড়ছে তাতে কি কোনো কিছুই না সো ইন্ডেক্স নিয়ে টেনশন করার কোনো কিছু নাই বরং আপনি যে স্টকটা কিনতেছেন সেটা দেখার চেষ্টা করেন ব্যক্তিগতভাবে আমি যদি বলি আমার যদি কেউ এখন পঞ্চাশ কোটি টাকা দিয়ে বলতো যে তুই এখন আসলে কি স্টক কিনবি আমি সব যত যতগুলো ব্যাংক আছে সবগুলা ব্যাংকে আমি কিনতাম মানে সবগুলো ব্যাংকের স্টক কিনতাম যতগুলো আপনার ইয়ে আছে ট্যাক্সটাইল আছে এর মধ্যে হয়তো বা পাঁচ সাতটা পাঁচ ছয়টা ট্যাক্সটাইল 
খুব লো প্রাইস আছে এইগুলো আমি কিনে রাখতাম এক বছর দেড় বছরের জন্য কোনো সমস্যা নাই যেমন আমি ডিএসএসএল কিনে রাখছি অলরেডি হয়ে গেছে আজকে আড়াই বছর হয়ে গেছে আর আমি যখন চার্টের মধ্যে দেখি আরও মনে হয় যে আমি যে প্রাইস লেভেল চুজ করে রাখছি ওই প্রাইস লেভেল পর্যন্ত যাইতে হয়তো বা আরও দেড় থেকে দু বছর সময় লাগতে পারে আমার হিসাবে তার মানে আমি যে থিঙ্কিং আমার তিন থেকে সাড়ে তিন বছরে আমি টাকা দ্বিগুণ করব আমার কিন্তু এটা তিন থেকে সাড়ে তিন বছর টাকা দ্বিগুণ হবে না এই স্টকটার ক্ষেত্রে আমার তিন থেকে সাড়ে তিন বছর টাকা দ্বিগুণ হবে না যদি না কোনো অস্বাভাবিক কোনো কিছু ঘটে অস্বাভাবিক কোনো কিছু ঘটলে হয়তো বা জলদি প্রাইস উপর উঠে যেতে পারে কিন্তু স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় গেলে আগামী আরও দেড় বছর আমার হিসেবে আমি এই যে চার্টে যদি দেখি ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক ওই সব দিকে যাচ্ছি না এখন আসি বড় কয়েকটা স্টক যেগুলো নিয়ে মানুষে খুব বেশি টেনশনে আছে চিন্তা ভাবনা করতেছে এখন আমার কাছে জিজ্ঞাসা করছে ব্যাট বিসি ব্যাট বিসির ক্ষেত্রে ব্যাট বিসির আমি একটা চার্ট অ্যানালাইসিস করে কমিউনিটি পোস্টে আপলোড করছি আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন কে যেন আমার বললো যে ভাই ব্যাট বিসির চার্ট আপনি যেটা চার্ট আপলোড করছেন এটা ব্যাট বিসির চার্ট না ভাই আপনার আপনার চার্টিং সোর্স আর আমার চার্টিং সোর্স তো এক না ঠিক আছে আপনি হয়তো বা আচ্ছা আমি এই দিকে যাব না যারা বুঝার তারা বুঝে ফেলছে আপনারে আমার বুঝাই বলতে হবে না যে চার্ট সম্পর্কে আপনার ধারণাই নেই তারে আমি কি বুঝাবো বোঝানোর কোনো কিছু নাই সো ব্যাট বিসির চার্ট দেওয়া আছে যারা বুঝার তারা ঠিকই বুঝে গেছে তো ব্যাট বিসির ক্ষেত্রে আমার হিসেবে চারশো থেকে চারশো বিশ টাকাতে যদি আসতেছে আসবে চারশো থেকে চারশো বিশ টাকাতে আসলে খুব ভালো একটা অপরচুনিটি ক্রিয়েট হবে লম্বা সময় চিন্তা ভাবনা করে রাখলে বেশ ভালো রিটার্ন জেনারেট করা সম্ভব জেট ব্যাট বিসি থেকে আর ব্যাট বেসির ক্ষেত্রে আমি চারশো থেকে চারশো বিশ টাকার কেন কথা বলতেছি আমরা অনেক জিনিস চিন্তা করতে হবে একটা বিনিয়োগের আগে ডিভিডেন্ট ইল্ডের কথাও মাথায় রাখতে হবে ডিভিডেন্টে তাদের একটা নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে একটা ট্রেন্ড নেগেটিভ ট্রেন্ড চলতেছে ডিভিডেন্টের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি সো সেই হিসাবে প্রাইস চারশো থেকে চারশো বিশ এই প্রাইসটা মোটামুটি একবার ফেয়ার ভ্যালিউডও বলা যাবে না একবার ওভার ভ্যালিউডও বলা যাবে না আবার আন্ডার ভ্যালিউড বলার কোনো সুযোগ নেই মোটামুটি একটা প্রাইস জিপির ক্ষেত্রে জিপির ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় প্রাইস ইজ ওকে ডিভিডেন্ট ইল্ডের দিকে যদি লক্ষ্য করেন ডেফিনেটলি ডিভিডেন্ট ইল্ড ইজ ভেরি হাই ডিপিতে রাইট নাও জিপিতে রাইট নাও যদি আমরা দেখি ডিভিডেন্ট ইল্ড ফোর পয়েন্ট প্লাস ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো প্লাস সো ডিভিডেন্ট ইল্ডের দিকে লক্ষ্য করলে হ্যাঁ ডেফিনেটলি ঠিক কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে জিপির কিন্তু ব্যবসায়িক যে পরিকাঠামো এইটা যে ঝট করেই তারা অন্যান্য বিজনেসের দিকে মনোনিবেশ করতে পারবে সেই রকম টাইপের না কিন্তু অর্থাৎ আমি আমি যদি বোঝানোর চেষ্টা করে আপনার তাদের বিজনেসটাকে ডাইভার্ট করা মানে তাদের মেইন বিজনেসটা কি মেইন বিজনেসটাই তো হলো সিম মেইন বিজনেসটাই হলো টেলিকমিউনিকেশান তাই না সো ডাইভার্সিফাইড করতে গেলে এই ধরনের বিজনেসগুলোকে ডাইভার্সিফাইড করতে গেলে অনেক সময় প্রয়োজন হয় হ্যাঁ সামনে যদি তারা অ্যাপ বেইস বিভিন্ন জিনিসের দিকে ঝুঁকে যেমন একটা নতুন অ্যাপসের সাথে যুক্ত হচ্ছে তারা আলু নামে একটা অ্যাপস আছে সেই অ্যাপসটার মাধ্যমে তারা যুক্ত হচ্ছে এই এইটাতেও হয়তো বা তাদের বিজনেস বাড়বে আশা করা যায় কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে এই ধরনের আমি দুই সালেও মোবাইল অপারেটরগুলো নিয়ে বলছিলাম যে তাদের বিজনেসের পরিধি কমে আসতেছে রিটার্ন জেনারেট করা তাদের জন্য কষ্টকর হইতেছে সো আমি সেই জন্য জিপি থেকে বার হয়ে যেতেছে হ্যাঁ বার হয়ে গেছে কিন্তু আমার কিন্তু এখনও কিছু স্টক আছে মনে হয় খুব বেশি না হয়তো বা ফোর টু ফাইভ পারসেন্ট হবে স্টক আমার জিপিতে আছে বাকি সব সেল করে দিয়েছিলাম লাস্ট যে র্যালিটা ছিল সেই র্যালিতে সো আমার কাছে মনে হয় আমি খুব আগ্রহী না বিনিয়োগ করতে বাট প্রাইসের দিকে যদি বলি এবং ডিভিডেন্ট এখন পর্যন্ত ডিভিডেন্টের দিকে লক্ষ্য করে বললে প্রাইস ইজ ওকে যে প্রাইস আছে এই প্রাইসটাই ইনভেস্টেবল একটা প্রাইস লিন্ডেভিটির ক্ষেত্রে লিন্ডেভিটির ক্ষেত্রে যদি বলি তাদের আর্নিংসের মধ্যে নেগেটিভনেস আসছে লাস্ট টাইম আমি যখন লিন্ডেভিটিতে বিনিয়োগ করছিলাম সেইখানে আপনারা দেখছেন কোন জায়গা থেকে বিনিয়োগ করা আছে এভরিথিং ওইখানে ডেটা দেওয়া আছে এবং আমার ধারণা ছিল নেয়ার অ্যাবাউট এগারোশোর কাছাকাছি এবং এর ভিতরে আরেকটা যদি প্রাইস পাই সেখানে হয়তো বা ইনভেস্ট করতে পারি কিন্তু খোলার সাথে যদি মার্কেট প্রাইস যেভাবে পড়ছে যার কারণে আমি মনে করি এগারোশোর কাছাকাছি গেলে হয়তো বা এটা অ্যাকসেপ্টেড হবে কারণ লিন্ডেভিটির ক্ষেত্রে আমরা দেখছি বিশ 
আঠারো বিশ আঠারো বিশ পিতে আসলে যেমন ব্যাট বিসের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত দেখি সতেরো আঠারো পিতে আসলে এটা বাইং সেন্টিমেন্ট ক্রিয়েট হয় জিপিতে দেখা যায় চোদ্দ পনেরো হইলে বাইং সেন্টিমেন্ট ক্রিয়েট হয়ে যায় লিন্ডেবিডির ক্ষেত্রে বিশ থেকে বাই একুশ থেকে আঠারো থেকে বিশ বাইশ এই রকমের ভিতরে আপনার বাইং সেন্টিমেন্ট ক্রিয়েট হয় সো এই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় এগারোশোর কাছাকাছি আসলে প্রাইসটা ঠিকঠাক হবে তখন হয়তো বা আমি আমার সেকেন্ড পজিশনের কথা চিন্তা করব বাট আমি এই মুহুর্তে কোনো স্টকে কিন্তু যে স্টকগুলো ফল করছে ফ্রি ফল করছে এইগুলোর একেবারে নাইনটি পারসেন্ট স্টকে কিন্তু আমি এখনও কোনো ধরনের পজিশন বিল্ড করি নাই এরপরে আসতেছে বাংলাদেশ সাব মেইন কেবল বাংলাদেশ সাব মেইন কেবলের একটা ইস্যু আছে সেটার জন্য আসলে একটু ভয়ের জায়গা আছে আদারওয়াইজ একশো পঞ্চাশ একশো ষাট থেকে একশো চল্লিশ দুইটা লেভেল আমি আপনাদেরকে বলে দিয়েছিলাম একশো ষাট টাকার লেভেলটা খুব বেটার এবং একশো চল্লিশ টাকার লেভেলটা আসলে আন্ডার ভ্যালিউড একটা প্রাইস এইগুলা থেকে এবং আমি আগেই বলে দিয়েছিলাম একটা খুব ডিপ কারেকশান করবে এটার ভিডিওটা মনে আপলোড করা আছে আপনার চাইলে দেখে নিতে পারে এটা মনে গত মাসেও গত মাসের আগের মাসেও আপলোড করে রাখছি সো ডিপ কারেকশান আমি এক্সপেক্ট করতেছিলাম যেটা করছে আমার কাছে মনে হয় একশো চল্লিশের কাছাকাছি ঠিকঠাক অবস্থায় প্রাইস বলা চলে এইটাও ইনভেস্টেবল অবস্থায় আছে আমার কাছে মনে হয় একদম ছোটোখাটো অনেক স্টকের কথা বলছেন এর ভিতরে কে যেন আমার বলছে মাকসনের কথা দেখেন টেক্সটাইল সেক্টরের কথা কিন্তু আমি আগেও আপনাদের বলছি টেক্সটাইল সেক্টর একটু ঢুকতে থাকা একটা সেক্টরের মতো থাকবে এই বছর আগেও বলছি হ্যাঁ যে প্রাইসগুলোতে আসা পড়ছে এইগুলোতে ইনভেস্টেবল প্রাইস ঠিক আছে ট্রেডেবল প্রাইস আমার কাছে মনে হয় ইনভেস্টেবল ট্রেডেবল বোথ ঠিক আছে আপনারা চাইলে দেখতে পারেন কোনটা কি অবস্থায় আছে সেটার উপর নির্বাচন করবেন এখন আমি বলে দিব এটার উপর বেস করে তার বিনিয়োগ হয় না আমার কথা তো ভুল হইতে পারে আমি যে চিন্তা ভাবনা নিয়ে আমি যদি সব কিছুতেই সঠিক হইতাম তাহলে তো আমি বিলিয়নিয়ার হয়ে যেতাম হ্যাঁ আমিও ভুল করি আপনারা যেরকম ভুল করেন আমিও ভুল করি আপনারা যেরকম লসে থাকে শেয়ার আমারও থাকে কিন্তু পার্থক্যটা এই জায়গাতে আমি জানি আমার শেয়ারগুলারে কিভাবে লস থেকে আপনারা আসলে লসটারে রিয়েলাইজ করেন আমি লসটারে রিয়েলাইজ করি না আপনারা চাই আপনারা একটা স্টকের কস্টিং বাড়াই ফেলেন আমি চাই চেষ্টা করি স্টকটার কস্টিং কমাই ফেলতে কখনো আমি রিকভারি প্রসেস ইউজ করি কখনো আমি রিকভারি প্রসেস ইউজ করার পরে এইটার আবার অ্যাভারেজিং করি আবার কখনো শুধুমাত্র রিকভারি দিয়েই রাখার চেষ্টা করি এটা ডিপেন্ড করে কোন স্টক স্টকটাকে কিভাবে ম্যানেজ করতে হবে এটার প্রাইস লেভেল কীরকম আছে এটার উপরে যাওয়ার কীরকম সম্ভাবনা আছে সো আমি এই জিনিসগুলো বুঝে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি বিষয়গুলো সেই কারণে আমার হয়তো বা লসের পরিমাণটা একদম শূন্যের কোঠায় লম্বা সময় হয়তো বা কোনো একটা স্টকে লস দেখা যাচ্ছে বাট সামহাও যদি মার্কেট মুভ করে তখন আমার জন্য এটা ইজি হয় হয় উপরে মুভ করো নয় নিচে মুভ করো আমার কথা হলো ভোলাটিলিটি থাকতে হবে বাজারে এখন দেখতেই পারতেছেন ভোলাটিলিটি নাই বললেই চলে কে যেন আমারে জিজ্ঞাসা করছে গিব মানে গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক কোন ব্যাংকের সাথে মার্চ মার্জারে যাবে দেখেন এখনও পর্যন্ত কোন ব্যাংক কোন ব্যাংকগুলোর সাথে মার্জারে যাবে এরকম কোনো কথা হয় নাই তবে হ্যাঁ ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে বিশাল রিফর্মেশন আসবে যেটা আমি গত কয়েক মাস যাবৎ বলে আসতেছিলাম এবং এখন পত্র পত্রিকাতেও দেখতেছি তাই না টু থেকে বলে আসতেছি আমি মার্জারে যাবে মার্জারে যাবে প্রতিষ্ঠানগুলো রিফর্ম হবে এবং রিফর্ম আসবে এতে কোনো সন্দেহ নাই এখন কোন ব্যাংকগুলো রিফর্মেশনে যাবে কোন ধরনের প্রক্রিয়ায় যাবে কি ধরনের প্রক্রিয়া থাকবে তাদের দুর্বল ব্যাংকগুলো কিভাবে সবল ব্যাংকগুলোর সাথে মার্জারে যাবে অথবা দুর্বল ব্যাংক দুর্বল ব্যাংক মিলে কি মার্জারে যাবে অথবা দুর্বল সবল মিলে যাবে না প্রথম জেনারেশনের ব্যাংক সেকেন্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশন ফোর্থ জেনারেশন এই ধাপের ভিতরে কিভাবে এগুলো মার্চ হবে এগুলো অনেক বিষয় আছে এবং তাদের যে ডিরেক্টরশিপ সেইগুলো কিভাবে সম মানে সেইগুলো কিভাবে ওয়ার্ক আউট করবে এইগুলো অনেক বোঝার বিষয় আছে সো এইগুলো লম্বা সময়ের একটা প্রসেস ইনভেস্টমেন্ট করে রাখছি আর মানে এই না কালকে সকালে উঠে প্রাইস উপর উঠে যাবে এই কারণে ইনভেস্টমেন্ট করে রাখছি আমার কথা হলো লম্বা সময় পর্যন্ত থাকুক কোনো সমস্যা নাই দুই বছর আড়াই বছর তিন বছরেও টাকা দ্বিগুণ হইলে মাছে না এর বাইরে কোনো কিছু প্রয়োজন নাই সো আমি কিভাবে বলবো যে গিভ কোন ব্যাংকের সাথে মার্জারে যাবে এটা বলা সম্ভব না শুধুমাত্র দুইটা ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের ফাইন্যান্স রিলেটেড দুটা স্টক লিজিং টাইপের স্টক দুটা দুটা ব্যাংকের সাথে মার্জারে যাইতেছে এতটুকু আমরা জানি ঠিক আছে 
আর সেকেন্ড হলো আরেকটা জিনিস জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে কি জানে ছিল ব্যাংকের মধ্যে ছিল এটা মিডল্যান্ড ব্যাংক মিডল্যান্ড ব্যাংক নিয়ে আপনার একটা কথা ছিল যে মিডল্যান্ড ব্যাংক খুব ভালো করবে এই মি আমি কি মিডল্যান্ড ব্যাংক কালকে সকলে ওইটা ভালো করবো বলছি ভাইয়া ভালো করে যায় ভিডিও দেখেন না দেখে কথা কন আমি বলছি মাল্টি ব্যাগার হওয়ার মতো সক্ষম মিডল্যান্ড ব্যাংক ডেফিনেটলি মাল্টি ব্যাগার হওয়ার মতো সক্ষম ঠিক আছে এবং টাইম পিরিয়ড আমি বলে দিচ্ছি কী রকম টাইম লাগতে পারে হইতে গেলে বেকুব কোথাকার এই সব কব মানুষের কথা শুনলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় বুঝে না কিছু জট করে লাভ দিয়ে ব্যাঙের মতো কি কমু কোনোই ব্যাঙ্ক চেনেন কোনোই ব্যাঙ্ক কোনোই ব্যাঙ্কের মতো লাফালাফি করেন আপনারা কে জানে বলতেছে বাংলাদেশে উচিত অপশন মার্কেট ওপেন করে আরে সব জুয়ারিরা গিয়ে অপশন মার্কেটে পড়বে এই যারা এই বিনিয়োগ বাজার আছে সব জুয়ারি একটা বিনিয়োগের বিও জানে না ইনভেস্টমেন্টের আয়ও জানে না এখন আমার বলবেন যে তুমি কি করো না হ্যাঁ আমি তো করি আমি অস্বীকার করতেছি আমি বুঝা করি আমি যাই না করি আপনারা তো না যাই না না বুঝা লাফালাফি করেন মানে এই জন্যই আপনাদের কোনো কিছু বল বলি না বললে শুধু শুধু আপনার প্যারা দেন বুঝে না কিছু না বুঝা আইসা একটা কথা মাঝখান দিয়ে বলে দিল এই যারা আমার এই আলোচনাটা শুনছিলেন মিডল্যান্ড ব্যাংক নিয়ে নিচে কমেন্টসে লিখে দেবেন কো কীরকম টাইম পিরিয়ড আমি বলছিলাম আপনাদের কীরকম টাইম পিরিয়ড এটা মাল্টি ব্যাগার হইতে পারে কে কীভাবে মাল্টি ব্যাগার হইতে পারে নিচে কমেন্টসে লিখে দেবেন যাতে অন্তত পক্ষে পড়ে দেখতে পারে সব জ্ঞান পাপিরা এসে এই স্টক মার্কেটে জোটছে এই আর এরার কারণে এই অবস্থা বাজারের ঠিক আছে বিশ্বাস করেন যদি এই বাজারে ই আসে না এই অপশন ট্রেডিং আসে না এই বাজার স্টক মার্কেট একটা পুরো ইকুইটি মার্কেট পুরাটা ধ্বংস হয়ে যাব আর সব পথের বিকারি হয়ে যাব তো যাই হোক আজকে এতটুকু পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত সাথে থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ